유고슬라비아의 사회주의 연방공화국의 대통령이자 군인이었던 요시프 티토는 사회주의 국가들 중에서도 독특하고 독자적인 노선을 탄 인물로 유명합니다. 그는 1948년부터 유고슬라비아를 통치하며 동유럽의 사회주의 국가이면서도 소련의 통제를 받는 위성국의 입장을 벗어나려고 했습니다. 하지만 사회주의 국가의 특성상 서구 진영에 합류하는 것 역시 불가능하여 동구권 국가들과 교류의 끈을 완전히 놓지는 않으면서 동시에 서구권 국가들과 교류를 하며 비동맹주의적 등거리 외교 노선을 채택했습니다. 이러한 티토의 유고슬라비아 통치 방식은 2차 세계대전이 끝난 후 미국과 소련의 냉전 당시 국제정세 분위기에서 양대 열강이 주도하는 양대 진영에 합류하여 위성국화되는 것을 원치 않았던 제3세계 국가들에게 본보기가 되며 이에 유고슬라비아는 비동맹 진영의 대표 국가로 인식되었습니다. 본명 요시프 브로즈, 당원명 티토는 1892년 크로아티아의 농가에서 태어나 금속 노동자로 성장했습니다. 20세가 될 무렵인 1910년, 그 지방의 사회민주당에 입당하였으며 제1차 세계대전 때인 1913년에는 오스트리아 헝가리군에 소집됩니다. 그는 전쟁 도중 1915년 카르파티아 전선에서 러시아군의 포로가 되었는데 포로 수용소에서 러시아 혁명을 목격하며 이때부터 공산주의 이념에 동조하게 됩니다. 러시아 혁명이 발발할 때 혼란을 틈타 수용소에서 탈출한 그는 러시아 내전을 피하며 각지를 전전하는 떠돌이 생활을 했고 폴카라는 애칭으로 불리던 펠라기아 벨로우소바를 만나 첫 번째 결론을 합니다. 1920년 요시프 블로즈는 고국으로 귀국했는데 이때 당시 그가 살았던 고국은 세르비아, 크로아티아, 불가리아 등이 통합된 유고슬라비아 왕국이 건국되었습니다. 추후 유고슬라비아 사회주의 연방공화국이 탄생하기 이전에는 1918년부터 1941년까지 세르비아의 카라조르 제비치 왕조가 통치하는 유고슬라비아 왕국이 존재했었습니다. 요시프 브로즈는 귀국 후 유고슬라비아 사회당에 입당해 티토라는 가명으로 활동하며 여러 공장의 파업을 주도하다가 당국에서 요주의 인물로 낙인 찍히게 됩니다. 그러다 유고슬라비아 국가보안법 위반 혐의로 체포되어 5년간 수감 생활을 합니다. 티토는 복역하면서 감옥 내의 공산주의자들과 노동자들을 만나 정치 활동을 은밀히 재개했고 추록 후에는 쿨론 배치로 돌아갔다가 당의 지시로 크로아티아와 슬로베니아, 오스트리아 등지를 몰래 순회하면서 정보원으로 일했습니다. 이 기간 동안 티토는 여러가지 가면과 위조 여권을 사용해 몸을 숨기는 방식에 익숙해졌으며 40대 시절인 1935년에는 코민테련의 유고슬라비아 대표단 일원으로 모스크바에서 열린 회의에 참가해 각국의 공산주의자들과 접촉합니다. 코민테르는 1919년 모스크바에서 창설된 공산주의 국제연합으로 이 기구의 지도자는 레닌이며 제1, 2차 인터내셔널의 국제노동자협회라는 명칭 대신 공산주의 인터내셔널이라는 명칭을 채택하여 일명 코민테른이라고 불립니다. 소련 체제 중 티토는 펠라기아와 이혼하고 오스트리아 출신의 공산주의자인 루치아 바우어와 재혼했는데 펠라기아는 비밀경찰에 의해 유고슬라비아 스파이 혐의로 수용소에 수감되었습니다. 한편, 소련에서는 1934년 12월 공산당 고위 정치인 세르게이 키로프 암살 이후 반혁명분자 색출이라는 명분으로 스탈린 반대파의 선적이 있는 많은 고위 공산당원들을 체포 및 본격적인 숙청으로 시작하는데 일명 대숙청이 벌어졌습니다. 스탈린의 대숙청은 역사에서 유래를 찾아볼 수 없는 극단적인 공포정치로 공식적인 희생자는 약 70만 명, 실제로는 100만 명에 가까운 사망자를 만들었습니다. 이 당시 대숙청으로 인해 티토 또한 많은 동료 공산주의자들의 죽음과 행방불명을 경험했으나 그는 이 와중에도 냉정함과 현실적인 감각을 발휘해 목숨을 부지하였습니다. 대숙청이 한창 이루어지던 1937년, 티토는 스탈린의 지시로 체포된 밀란 고르키치의 뒤를 이어 유고슬라비아 공산당 서기장 대행을 맡게 되고 2년 뒤인 1939년 정식으로 서기장에 부임합니다. 제2차 세계대전이 전개될 무렵 유고슬라비아 왕정은 친독 성향을 보이며 나치 독일의 그리스 침공로를 제공하였고 세르비아계 민병대인 체트니크는 나치와 협력하는 움직임을 보였습니다. 이에 유고슬라비아 국민들의 민심은 급속도로 티토를 향해 쏠렸고 티토는 유고슬라비아 왕정과는 달리 대독 항전을 위한 방안 마련에 몰두했습니다. 그러던 중 유고슬라비아 왕실의 독일에 협력한 사실이 
결국 민심과 반대파들의 공분을 일으켜 쿠데타가 발생하며 정권이 교체되었고 독일은 이 틈을 타서 유고슬라비아 침공을 개시하였습니다. 나치의 침략 11일 만에 유고슬라비아는 독일군, 헝가리군, 이탈리아군 등의 수중에 떨어졌고 이를 보던 티토는 파르티잔을 본격적으로 조직하기 시작했습니다. 파르티잔은 무장한 전사로서 정규부대의 정식 부대원이 아닌 비정규군을 일컬으며 한국에서는 빨치산 부대라고도 불립니다. 빨치산 단어의 어원은 러시아어 파르티잔으로 러시아어 발음상으로는 파르티잔에 가깝습니다. 티토가 지휘하는 유고슬라비아 파르티잔은 매우 효율적인 유격전을 펼치며 명성을 떨쳐나갔습니다. 이에 붕괴한 히틀러는 티토를 잡아내기 위해 인간 흉기라 불리던 오토 슈코르체니의 특공대를 투입해 티토의 본고지를 급습하기도 했지만 티토는 여기서도 살아남게 됩니다. 이후 잠시 아드리아 해의 휴양지 비스섬에서 지내면서 연합군의 최고위층 인사들인 윈스턴 처칠 등을 만나며 파르티잔 임시정부의 지위를 놓고 회담을 하는 등 거의 동맹국 수장에 준하는 대우를 받았습니다. 이로써 문명인사에 불과했던 티토의 명성은 2차 세계대전 이후로 급격하게 높아지게 되었습니다. 티토는 주축군과의 교전에서 열악한 환경의 군대를 이끌고도 프랑스의 레지스탕스 이상의 정권을 올렸는데 그 결과 공산주의자임에도 불구하고 서유럽의 지지를 이끌어내게 됩니다. 또한 소련과의 관계도 그리 좋지 않아 전쟁이 끝난 후에도 미소 냉전 기간 동안 서방축과 나쁘지 않은 관계를 유지하였습니다. 전쟁이 끝난 후 티토는 연합군의 암묵적인 지지를 받아 유고 과도정부의 수상이 되었고 1948년 유고슬라비아 왕정체제가 아닌 유고슬라비아 사회주의 연방공화국을 건국합니다. 이때 소련이 공산당 진영의 확고함을 다지기 위해 유고슬라비아의 군사적 영향력을 행사하려 했지만 티토는 스탈린과 갈등을 빚으며 코민포름에서 영구 제명당하게 됩니다. 그렇다고 해서 미국과의 관계도 원활하지 못했던 것은 1950년대 미국에서는 공산주의자를 색출하는 열풍인 메카시즘 활동이 한창이었기 때문이었습니다. 티토는 비동맹주의 외교로 방향을 잡아 냉전시대 어느 국가에게도 극단적으로 친밀하거나 적대시하지 않는 실용주의 외교를 추구하였습니다. 한 예로 1950년 6.25 전쟁 때 소련과 북한을 비롯한 공산주의 진영에서는 남한이 북침했다고 주장했으나 유고슬라비아의 티토는 혼자서 남침을 고수하였고 소련의 참전 요구에도 이를 거절하였습니다. 또한 유고슬라비아 내인 세르비아, 크로아티아 등 다양한 민족들이 과거의 역사나 종교 갈등으로 인해 수시로 싸우던 일을 멈추기 위해 민족주의적 사상을 제거하는 데 힘쓰며 국민들이 민족에 상관없이 혜택을 충분히 제공받으며 살아갈 수 있도록 성과를 만들었습니다. 이러한 티토의 움직임은 여러 민족이 혼합되어도 유고슬라비아라는 새로운 민족을 탄생시킴으로써 내전을 막을 수 있다고 자신의 신념을 믿었습니다. 그리고 그의 성과는 어느 정도 현실화되어 갔지만 티토가 죽고 난 후에는 급격하게 체제가 무너지면서 유고슬라비아 내전인 유고슬라비아 전쟁이 발발하게 됩니다. 요시프 티토가 추구했던 경제정책은 기본적으로는 공산주의 핵심인 생산수단의 노동자 소유를 추구했습니다. 타 공산국가들과의 차이점은 공장이나 공기업의 경영권을 공산당에서 관리하지 않았으며 낮은 생산력에서 나타나는 비효율을 제거하기 위해 국가의 과도한 개입을 하지 않으려 하는 움직임을 보였습니다. 티토는 1974년 신헌법이 제정되어 종신 대통령 직책을 얻으며 독재자의 행보를 보이기도 했습니다. 이에 대해서도 당시 시대상으로 독재정치의 형태를 보인 김일성과 스탈린, 마오쩌둥 등의 독재자와 비교할 때 자신들의 정적들에 대해서 다소 매너있는 대우를 해주었습니다. 1950년대 이래 당내에서 티토의 반대파들은 추방되긴 했지만 그들은 처형이나 투옥이 아닌 고액의 연금을 수령하는 비정치권 인사가 되었을 뿐입니다. 하지만 정치적 반대 세력에 대해서는 탄압의 형태를 취하진 않았던 티토였더라도 친소파나 민족주의를 내세워 국내 평가르기를 주도하는 인사들에 대해서는 투옥을 시키기도 했습니다. 요시프 티토는 평소 민족 갈등을 해소하기 위해 타국가 출신들의 자치도 허용했으며 전통적으로 발칸 지역에서 사회 구성원으로 인정받지 못했던 집시들도 유고슬라비아에 편입시키려고 했습니다. 1980년 요시프 티토는 왼쪽 다리의 동맥류를 치료하기 위해 류블리아나의 병원에 입원했으나 상태는 악화되어 88세의 나이로 병원에서 타계했습니다. 그는 제3세기를 대표하는 지도자라는 명성답게 장례식에는 4명의 국왕과 22명의 총리, 31명의 대통령 등이 참석하여 당시 기준으로 가장 많은 국가들이 참석한 장례식을 치루었습니다. 
여기에는 미국, 소련, 영국, 프랑스, 중국 등 여러 나라들의 국가 원수들을 비롯해 주요 정치 인사들이 포함되었습니다. 오늘은 사회주의 국가들 중 독자적인 노선을 탄 요시프 브로즈 티토에 대해 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.